അടുത്തത് ടെമ്പററി റീഡ് ഓർ ഡർട്ടി റീഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്തു അത് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നില്ല സോ നമ്മളൊരു റോങ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് റോങ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണ കേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്ഡേറ്റ് നടന്നു ബട്ട് അപ്ഡേറ്റിന് മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ഡേറ്റ് നടന്നു അപ്ഡേറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ അപ്ഡേറ്റ് വിസിബിളും ആണ് ബട്ട് ഈ ഇതിന് ശേഷം ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണോ അയാൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തോ കൊണ്ടോ ഫെയിൽഡായി കാരണം റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയിൽഡായി ഫെയിൽഡ് ആകുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വാലിഡ് അല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വാല്യൂക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് വാലിഡ് അല്ല പ്രീവിയസ് വാല്യൂക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം ബട്ട് അതേ സമയം രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പുതിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ പുതിയത് വെച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുതിയ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക ബട്ട് ആ പുതിയ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് നോ യൂസ് അപ്പോഴും നമുക്ക് റോങ് റിസൾട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം അതായത് സിമിലർ കേസ് യുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് തൗസൻഡ് പാരൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ഇൻ്റർലീവിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആ ഓർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർലീവിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് വന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ അത് യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് റീഡ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് പാരൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫാർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിക്കംസ് റോൾ ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാരണം അത് റോൾ ബാക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റോൾ ബാക്ക് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ മണി ബാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് ബിക്കംസ് തൗസൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് ബിക്കംസ് തൗസൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് അറിയുന്നില്ല കാരണം ഐസൊലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രീ തൗസൻഡ് റീഡ് ചെയ്ത് അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് പാരൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ തൗസൻഡ് കൂടി അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് കമ്മി അപ്പോൾ ഫൈനലി ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബട്ട് ആക്ച്വലി എത്ര ആയിരിക്കണം തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബിക്കോസ് പാരൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളു യു ആർ നോ യു ഹാവ് നോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് ആവേണ്ട സ്ഥലത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ടെമ്പററി റീഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള റീഡ് ആയിരുന്നു ഡെർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരുന്നു കാരണം ആക്ച്വലി അത് കമ്മിറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഡ്യൂറബിൾ പെർമനൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് സാ നോർമൽ ടെക്നിക്കൽ നൊട്ടേഷനിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇൻഫോർമൽ നൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ടി വൺ ടി ടു ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ ട്രാൻസാക്ഷന് നമ്മൾ റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് എക്സ് ഇക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് എം അപ്പോൾ എം ആണ് യുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് എൻ ആണ് പാരൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ റോൾ
സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ സം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യും സം ഈക്വൾ ടു സം പ്ലസ് എ ഓഫ് സീറോ ദെൻ സം ഈക്വൾ ടു സം പ്ലസ് എ ഓഫ് വൺ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ആഡ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നൂറാമത്തെ ആളുടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ട്രാൻസാ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ സം ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതേസമയം മറ്റേ ട്രാൻസ് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിം ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുടെ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ സെയിം ടൈമിൽ നാലാമത്തെ ആളുടെ മാർക്കിൽ എഡിറ്റിങ് വന്നു ചേഞ്ച് വരുത്തി എന്ന് സ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ നാലാമത്തെ ആളുടെ സമ്മിലേക്ക് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അയാളുടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആളുടെ ആറാമത്തെ ആളുടെ അങ്ങനെ നൂറ് വരെയുള്ളവരെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ബട്ട് ആക്ച്വലി നാലാമത്തെ ആളുടെ മാർക്ക് കൂട്ടി അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ സമ്മറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോർത്ത് പേഴ്സൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ സമ്മറി വിൽ ബി ഇൻകറക്റ്റ് ഇതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി തരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അയച്ചു തന്നാൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ ആണ് ഫാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് പ്രോബ്ലം ഫാൻഡം റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ റെക്കോർഡ്സ് വരാം ഈ ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവിടെയുള്ള വാല്യൂ സം വാല്യൂസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്ഡേറ്റ് ആവുക ആ അപ്ഡേറ്റ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷന് വിസിബിൾ അല്ലാതെ വരിക കാരണം അത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഫാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു ഇഷ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എത്രയുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് കൂടുതൽ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്സായി പോവുക കാരണം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും കൗണ്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ അത് കഴിയുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പുതിയ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസർട്ടായി അത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ റെക്കോർഡ്സിനെയാണ് ഫാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ലാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺകറൻസി ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഫൈനൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് റിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കാര്യമാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിച്ചാലും ആ പേജ് വായിച്ച സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആ റീഡ് റിപ്പീറ്റബിൾ ആണ് കാരണം അത് ഫിക്സറാണ് ആ ഡാറ്റയിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഒരു സമയത്ത് ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനോട് പറയാം അതാ ഈ അവനിങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പല പൊളിറ്റിക്കൽ കേസുകളൊക്കെ കണ്ടാകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് മുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ
അതുകൊണ്ട് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്തു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറൊരു റൈറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സെയിം വാല്യൂ കിട്ടില്ല ശരിക്കും ആക്ച്വലി സെയിം വാല്യൂ കിട്ടണം കാരണം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ റീഡ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂ വരണ്ടേ പക്ഷെ അത് വരണില്ല അതാണ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ടെമ്പറി റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇൻകറക്റ്റ് സംറി പ്രോബ്ലം ദെൻ ഫാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് പ്രോബ്ലം ദെൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് വേണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുളമായി പോകും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിയൽ ടൈമിൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒന്നും രണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ആർ സി ടി സി ബുക്കിംഗ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സെയിം ഡാറ്റാബേസിന് സെയിം ടൈമിൽ ആക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺകറൻസി എന്തായാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഹൗ ടു കൺട്രോൾ കൺകറൻസി അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഷനിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദെൻ കൺകറൻസി എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺകറൻസി കൺകറൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂസ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിൽ പറയേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം വൈ ഡു വി നീഡ് റിക്കവറി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി കാരണം ക നമ്മൾ കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതും പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിക്കവറി ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നോർമലി എൻ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിക്കവറി ആവശ്യം വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരിക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരിക ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം ആവശ്യം വരിക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യില്ല അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയറാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയറായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റിക്കവറി വരുന്നത് റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു വി നീഡ് റിക്കവറി റിക്കവറി ഈസ് നീഡഡ് ബിക്കോസ് ദെയർ ആർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഈവൺ ഇൻ ലൈഫ് ലൈഫിലായാലും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ definitely we should recover recovery is definite recovery illengil that will be a serious issue for transaction the case like failure undavan chance unde even humans and system nammal computerized system nanalum avadiyum failure undavan saadhyade but endek failure undayalum adile computer science system la failure nu nanal that is because of some human mistakes programmer edhi mistake ko adallengil vera endengil aayikkam എനിവേ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഇതായാലും ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആയാലും വെൻ എവർ ദർ ഈസ് സം ഫെയിലർ വി ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ മെക്കാനിസം ഫോർ റിക്കവറി അതർവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ പോകണം വൈ അവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വൈ ഡു വി നീഡ് റിക്കവറി റിക്കവറി ഈസ് നീഡഡ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഫെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെയിലേഴ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫെയിലിയർ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്താണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലിയർ ഓർ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലിയർ ഓർ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും മൊബൈൽ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാട്സാപ്പിലാണ് മെറ്റീരിയൽസ് പലതും ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്താണ് വാട്സാപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെല്
നമ്മൾ ആ ഫെയിലായ ഈ നോട്ട്സ് മിസ്സാവാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു റിക്കവറി കാണണം ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമുക്ക് കോമൺലി അറിയാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഫെയിലിയർ അത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ സിസ്റ്റം എറർ ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന എറർ മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആരിത്തമറ്റിക് എറർ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എറർ അടുത്തത് ലോക്കൽ എറേഴ്സ് ഓർ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എറർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോർമലി ജനറലി എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് എറർ അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അരയുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർമാറ്റ് റോങ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് അടുത്ത തേർഡ് കേസ് ലോക്കൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഡാറ്റാ ബേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് പോസിബിൾ അല്ല അതൊരു ഇത് അതിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റാണ്ട് വിഡ്രോവൽ ആണെങ്കിൽ നടത്താൻ പറ്റാണ്ട് പോവും അത് ഒരു ലോക്കൽ എറർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ ടു യു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയർ ഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ മിനിമം ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊമോഷൻ നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഈ ട്രാ ഡാറ്റ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ എക്സെപ്ഷൻ ഫെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഫെയിലർ ആവും കാരണം ആ കുട്ടി മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതാണ് ലോക്കൽ അറേഴ്സ് ഓർ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് എപ്പോഴൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്യും കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞു കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് അലോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആരും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എവരി തിങ് ഈസ് എന്താണ് ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസ് ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്തായാലും അലോ ചെയ്യണം ബട്ട് കൺകറൻസിയിൽ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വയ്ക്കണം കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫെയിലിയർ ആക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവർ സെയിം ടൈമിൽ ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് ഐഡിയലി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടികളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈവൺ ഇൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള അറ്റൻഷൻ കുറയും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷനെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് മറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ
അപ്പം അതാണ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാരണം ഫെയിലേഴ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഫെയിലേഴ്സ് ആണ് അടു നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി അടുത്തത് ഡിസ്ക് ഫെയിലർ ഡിസ്ക് ഫെയിലർ നമുക്ക് വളരെ മെമ്മറി കാർഡ് അടിച്ചു പോവുക ദാറ്റ്സ് ഡിസ്ക് ഫെയിലർ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ഒരു ദിവസം ആ ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടിച്ചു പോയാൽ മെമ്മറി കാർഡ് അടിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അനുഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസോ എല്ലാം ഒറ്റ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം മെമ്മറി കാർഡ് അടിച്ചു പോയി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ക് ഫെയിലർ അതും ഒരു ഫെയിലിയർ പ്രോബൽ ഫെയിലിയർ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവം ഉള്ളതായിരിക്കും പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അപ്പോൾ അതും ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ ആകും എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈവൻ പ്രളയം അതല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർവർ സേഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ആ സർവർ തന്നെ നശിച്ചു പോയി അപ്പോഴും നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണ് വലിയ വലിയ സർവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പല ലൊക്കേഷനിൽ കോപ്പി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം സർവർ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇതേ ഡാറ്റ വേറൊരു സർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലറിലൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺകർ ആയിട്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഫെയിലേഴ്സിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൺകറൻ്റ് എക്സിബിഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഫെയിലേഴ്സിനുള്ള ധാരാളം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലേഴ്സിനും റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം വേണം ഫെയിലേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റിക്കവറി മെക്കാനിസംസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺകറൻസി കൺട്രോളിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറിയുടെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലിടാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക